Kom við sæl, það er gaman að sjá svona mikið af fólki hérna og hérna og frábæri fyrirlistra sem ég er búin að sjá hérna í dag. Þetta verður svolítið ný sín hérna á þennan fyrirlistur þegar hann er svona klyftur í tvent. Eiginlega eftir að ég er búin að sjá, það sem ég er búin að sjá núna í dag, að þá hugsa ég, ég ætti kannski frekar að tala það þegar mamma mín dó og hvernig það breytti líðu minu. Eða þegar ég var næstu döðu sjálfur og næstu drukknaður og hvernig það breytti líðu minu. En í staðinn ætla ég að hellið við ykkur alveg ógreina upplýsingum um mangisugu tækni, hönnun og meira að segja skatta. Þannig að við skulum bara að byrja á þessu hér. Þetta er mynd af Reykjavík. Ég tekið milli 35-45 eitthvað svo leiðis. Þá er borgin krúin áfram á kólum og olíu. Fólk komið kólaopn og olíu tank í kjallaranum. Svo gáfu virkjanir okkur ljós og ill og þá var enginn að móti virkjörum. Þetta var gott fyrir heimilinn. Þetta er reykjaðu ekki í dag. Svona reynast að höfuðborg í heimi. Knúin áfram af 100% hreinni orku. Og Ísland er eina landi sem ég veit um sem ég farið í gegnum slíka kerfisbreytingu. Að fara alveg úr óhreinum, óendanlegum orkugjöfum yfir í hreina endurnjálega. Og þá er spurningin, ég sjáið þarna eftir í hotninu, hann er það sem eftir er. Olíu tankandir sem að knúa, að knýja skipin og, og hérna, flugvelarnar og bílan okkar. Það er að skiptist basically, við erum með 80% af okkar orkunotkun er frá endurnilegum okkar gjöfum. En það sem út af stendur er 20% og það skiptist í þrennt. Það eru bílar, skip og flugvelar. Auðveldasta eru bílarnir, erfiðast eru flugvelarnar, þess sem að byrjum við á bílunum. Þetta er frábæð mynd, enga vægning bankana, 2002-2003. Þá fóru allir að kroppa sér stóra pikk upp á og rosalega jeppa maður og þetta myndin sínir sko rauða línan sínir losun CO2 og þá um leið bruni og innflutu eldsneyti frá hérna samgöngum og það skýst upp bara vega samgöngunar. Allt hitti svona meir og minna áfram á sama róli. Globally, hvað er að gerast? Núna er sko einn milljarður ökutækja á gótunum bara 2020, tíu ár. Að þá er einn og hálfur milljaður ökvartæki á götunum. Hvað haldið það sem ekki olíu sem þarf þess að knýja þau áfram? Þetta er ekki bara spurningu CO2, þetta er bara... Það sem keirir þess að þróun áfram núna í heiminum er orkuöryggið. Í Evrópu erum við stressaði það sko gasið frá Rússlandi. Rússland getur slökkt á Evrópu þegar þeir sýnist. Í bandaríkjunum erum við stressaðir. Þeir eru að eiga svo rosalegum peningi að hafa hernaða bröld um allan heim til að tryggja olíubyrðir stanslaust. Það er þetta sem er að keira þróurinn áfram þó þess að gert undir fána umhverfismála. Þá er það bara real politík. Og olían líka er nótið svo mikið í alls konar efnaframleysla að hún er að verða of dýr til þess að brenna hana á út á götunum. Hvaðan kemur hreina orka? Fólk heldur ofta að þetta segja flókið konsept eða eitthvað endurnýri orka. Það er bara tveir staðir. Það er kjarni jarðarinnar, það sem við fáum okkar jarðvarma og svo hinn kjarnin, sólin. Hún knýr allt hitt. Hún knýr veðrakerfin, það er vassaflið, það er vindaflið, það er haforka, sólarorka að sjálfsögu og svo líf eldsneyti úr plöntum sem að við getum búið til alls konar eldsneyti úr plöntum. Hvað er við að gera í þessu? Jú, við settum við vetnistöð og núna er allir við bílar sem eru að kunna við vetni. Vetni hefur mikinn bömmur að það er mjög dýrt að framleiða. Það er ekki nema 25% af orkunni sem fer í að framleiða sem fer út í hjólun á bílnum. Það er sóun, virkar ekki. Etanól, þetta er tilanverkun sem setti í gang 2007. Etanól er búið til plöntum, það er mjög umdelt, þannig að það er yfirleitt búið til plöntum og í jarfvegi sem er þetta notað til að búið til matvæli. Metangas, aftur, sem er búið að svo til línan hérna í dagfærst meira að nota ruslið aftur. Það er þetta búið til metan og það er búið til metan hérna í Reykjavík sem er þetta að knýja 2500 bíla með. Það eru bara 120 bílar á gottunum, stórfjörðulegt, sérstaklega í ljósi þess að metanbílar eru alveg svo allir eru bílar, kosta minna og það er ódýrir að reka á. Tengil tvinn bíl, plug-in hybrid, þetta er bara venjulegu tvinn bíl sem er með bensinvel og svo er það með batteri. Þú stingur hann í samband og þú getur keyrt fyrstu 50 km á rafmagni. Algjör snild, þannig að þessa Íslendingar, 90% allra ferða á hverjum degi eru 40 km að minna. Sem þýðu þá það að 90% Íslendinga getur keyrt 90% tímanum á rafmagni. Einhverju svona rafmagspóstar byrjar að poppa upp, við munum sjá meira þessu eftir því sem líður. Rafbíla, byltingin er handan við hornið, allir stærstu bílaframleiðundir í heimi eru núna að undirbúa fjöldaframleiðslu á mismunandi tegundum á rafbílum. 
hvort sem það bara tvinnbílar, tengil tvinnbílar eða hreinir rafbílar og alls konar mismunandi útgáfar af þessum. Kína allar sem vera leiðandi í þessu á alþjóða mælingvarða og það bendir allt til þess að þeir munu takast það. Og það er aftur vegna þess að þeir vilja ekki vera háðir því að flytja inn olíu yfir landsvæði og hafsvæði sem bandar ekki floti stjórnar. Þeir vilja ekki að það sé hægt að slökka á þeim. Þarna er hálfur pors en þetta er fyrsti porsinn. Hann var rammaspíll. Árið 1900 voru eitt þriði öllum bílum voru rammaspílar, eitt þriði öllum bílum voru bensinbílar og eitt þriði öllum bílum voru gufubílar. Það tók svolítið langa tíma að starta þeim. Svo fannst olía í Texas og bandaríkin byrjaði að búa til vegakerfi milli stórborga og olían sýraði. Þetta er að breytast. Þetta er kraftmesta rammasmóturhóli í heimi. Heitir Killasækul, það er minnin eina sekund í hundrað. Alla, ég er ekki að fara að kaupa þetta hjól og enginn hér inn að einu sinni að fara að prófa það. En þetta er gott þess að sína það að rammas faratæki er ekki eitthvað djók. Það er ekki furðulegur dótabíll með sænskum líffræðingi með skegg sem er bara hallarislegur. Rammagn er líka sexy. Ísland er fullkomið land fyrir rammasamgangur. Eins og ég sagði áður, 90% ekstri undir 40 km á dag. Stór hluti þjóðarinnar býr á mjög litlu svæði. Mitsubishi og stjórnvöld skrifum undir samlingar hérna í fyrra um innleðingu rammaspíla og uppbyggingu á kerfi einmitt út af þessu. Þeir sá grænt rammag í hverju einustu innstöku. Grænt rammag, lítið land, lokakerfi, langflesti búa lítið svæði. Þetta er það sem er að gerast núna út í Danmörku, Ísrael, Hawaii, fleiri stöðum, Portugal. Kompanni sem heitir Better Place, kemur við að vera nýja hugsun, ok, þið kaupið rammaspílinn. En við eigum rafluðuna, af því það er dýrasti parturinn af þessu. Þetta er alveg nákvæmlega eins og með farsíma, þá fá menn eiginlega niðurgreita farsíma gegn því að þið kaupið af okkur ekna kílometra næstu 3, 5, 7 árin. Fyrir þú hefur að breyta einhverja vörugjöldun, þið sjáum hann hvað stjórnmund vinna hratt, þetta var í maí í fyrra, þá átti að fara að breyta vörugjöldakerfunni. Þetta er rosa einföld breyting til þess að minka notkun og einföld eldstiti. Ef þið lækki kostnaðinn á bílum sem menga lítið, að fá að kaupa fleiri svo liðs bíla og færri stóru bílina. Ríkið þarf sitt, þá bara hækku vörugjöldin á bílunum sem eiða miklu. Ekki búið að gerist þessu, allir í ISF. Toyota, þeir sjá fyrir sér tvinn tæknina sem bara hatt og hann á alla orkugjafa. Diesel, bensin, etanol, metanol, vetni, hvað sem er. Skjalla bara tvinn tæknina og hann á það, það þýði það í þú er bremsar að þá í staðan fyrir orkan frussist út í bremsaklossar sem hýti og guð upp í aðrasloftið að þá fer orkan inn á batteríð og batteríð hjálpa þér að drífa bílinn áfram næstu og gefur í. Þessi er ákveða að búa til ekki aðeins betri bíl, þeir ákveða bara að búa til öðru sér farartæki. Þetta er búið til úr plasti, gríðilega sterkum efnum, bara að sýpa á gameflóar. Við eru ekki nema 5-600 kg, rafdrifið og loftmót staðan í þessu farartæki sem er mjög stabilt og mjög örugg framlíkt í Kaliforníu og menn geta keft þetta núna bara fyrir jól. Þar, einungis vist, Loftbótstaðan í þessu farartæki er jafn mikil eins og í speglónum og rúðuðurkunum á ennum bíl. Hvað haldið það gerir fyrir orkunotkun? Alveg rosalega mikið. BMW, hönnuður, hugsum við þetta, hvað er það sem veitir okkur öryggi? Er það allt stálið? Af hverju erum við að keyra með tvö tonn af stálið alltaf? Við ætlum að skreppa út á bókasefnir að kaupa smá hérna sósu eða eitthvað. Tvö tonn af stálið gerir ekki neitt. Það er sterk grind og loftpúðar sem að vernda fólkið. Ok, það geiðu sterka grind, loftpúða og teflón húðu þess og bílinn. Þetta lítur svolítið út þess og seppilinn, svona loftskip, þeir eru svolítið hrifnar því þýskarandir. Solar Impulse, þessi kall þarna, Bertrand Picard, er fyrsti maður í heimi sem fór í kringum hnöttin á Loftberg. Þegar hann lenti, að þá var svona mikið eftir eldsneyti. Hann lofaði sjálfur sér því að næsti ég fer í kringum hnöttin, næsti ég flýði í kringum hnöttin, ætli ekki að nota eldsneyti. Og hann er að fara í lofti 2011 á Af hverju er að tala þetta þegar að tala um bíla og samgangur á Íslandi? Vegna þess að það eru létt efni, það er endunir í orka, gríðalega hérna öflugar líðhjum rafluður og svo rafmótor sem er mjög spannendi. Hann allar að stoppa, hann allar ekki bara að fara að hringin, hann allar að stoppa 5-10 sinnum á leiðinni til að sína að hann geti stoppa 5-10 sinnum á leiðinni. Aukin orku nýtni, þetta er eitthvað sem við munum sjá í öllu, ekki bara í svona svo tvindtækni, heldur léttar efni, minni loftmótstaða, strætóar sem er verið að keyra núna í Stokkólmi, þegar ég nota etanól og eru líka tvindvagnar, svona tvindtækni hendar fullkomlega í borgarsamgangum og út allt að bremsa og fara stað. 
Þetta er líka alltaf mjög gott að hugsa um þegar við erum að tala um nýja tækni, nýja orkugjafa. Það er hvað fer mikil orka í að búa til eldsneytið. Etanóli í Ameríku, búið til um mæs, það fer meiri orka í að búa til heldur nú færð út úr etanólinu. Etanóli í Brasilíu, búið til um sykurir, snild, það er business dæmi sem gengur um. Sama með vetni, ef það var þetta að búa framlega það ótýra, þá var það hefur fullkomna eldsneyti. Hvernig breytum við þessu öllu saman? Það er með því að ég að taka höndur saman, það er lítil bandalög, bara tvær menn að skjöra deila einu bíl, 50% sparnaður. Vá, það þurfti ekki einhver að rosalega tæknilaust með að batteri maður. Starri, Stokkólmur fór fyrir 10-15 ára síðan til Saab, Volvo og Skani og sér, við viljum fá umhverju svona bíla, það er ekki svona einhverju vistana bíla, þessi, nei, við viljum ekki með þessu að leysa. Ok, Stokkólmur fór að tala við Malmö og alla kommunur er í kring og nokkra stopnanir og stór fyrir þetta ekki, kom sér til baka sér, við viljum fá 5000 vistana bíla, er þið með eitthvað? Auðvitað fengu þér alltaf svör. Og svo svona ennþá stærri bandalög, eins og þetta Better Place Company, tala við rafluðu framleiðendur, fara eitt bílu framleiðendi lið með sér og stjórnvöld í Danmörku, til dæmis, hér fellum við niður skatta 30 ára fram með tíma fyrir álver. Í Danmörku segir bara, ok, 180 bóru spílarskattur, rammaspílar, engi skattur. Hvað gerist? Allir vilja koma til Danmörku og segir bara, forgangsmarkaði fyrir rammaspílar frá okkur, fimm stærstu fyrirtækin, segir það bara strax. Pop-up alls konar lítið kompani að búið til hleðslutækni og stöðar og wireless communications milli bílsins og hleðslunetsins. Markmið, hvað markmið er Ísland með þessum ólum? Basically ekki neitt, við erum bara svo ánægð að við erum með heimsmetir hreinn orku. 80% Ef við setjum tvö álfur í gangu við bót, þá er það 90% hreinn orka sem við notum á Íslandi. Það allir pæli í því. Þeilum okkur bak við svona funky statistics. Portugalar, maður hélt maður geta kemst ótrann bjóð þar, það er nú liðin tíð. 60% af rammarinn á komur frá vind, sólar og hafurku 2020, Hawaii, allar að kera allt á hreinn orku fyrir 2030. Það sem er framundan, það er fjölorku samfélagi, ekki býð eftir einhverju silfur búlegt laust. Hvað kemur í staðin fyrir olíuna? Það verður að vera eitthvað eitt. Það er ekki þannig, það er fullt af hlutum sem koma í staðin fyrir olíuna. Eins og ég segi, meiri nýtni og það er ekki bara með orku, það er allar auðlindir, eldsneyti, vatn og rými, fyrir að klósiti í Japan, sturta niður og það er hann í hendunar, vatnir rennur hérna að sápa vatnið og það rennur ofan í kassan, klósið kassan. Þannig að næstu þú sturta það, 50% spartnar vatni, frábært. Meiri mikroframleysla á orku, bílum og húsum og meiri sér föð, bandar ekki herir að búa til hinn fullkomna sjálfbara hermann, hann er í galla, sem er svona kinetic energy, hann að hreyfa orkan, býr til raman, fyrir hann að batteri, næðir til að knýja næðusjónaukan, leysir miðið og GPS. Breytt hegun, þetta er það sem er erfiðast að breyta, breyta hegun fólks, ganga, hjóla, deila bílum, álmenni samgangur, hallar að þetta fari strætó, meikar engi maður, uss, maður er annað hvað vangjöfin, gamal menni eða skólakrakki. Og borgarskipulag, í Kína er verið að búa til sko 20 borgir, sem er ekki til núna, en eftir 10 ár verið að miljóna borgir. Og þeir eru bara að búa til algjörlega nýtt konsept. Mink alla vegalendir, raða húsum þannig upp að vindurinn kælega er á sumrin og húsin eru þannig að vetra vindandir stoppa og minni orku nótkun. Og bara sem þess annars konan líf, fullt af litlu lausnum, ekki býð eftir einni silfubúlit einhverju sem breytur öllu. Þetta held ég að sé bjartsýnt en raunhæft mat fyrir innlenda orku á bílaflótan. Metan sem að fá hún rusl og drasli, það er að þetta keira 10% af flótanum á því, eða við skulum að segja að spara niður við það sem við erum í dag. Líf dísel, ég var á startfund í Iðnó í gær, þar var ein hugmynd sem fekk velun sem var að nota slór og sló úr landvinnslu og fiskúrgangi til þess að búa til líf dísel. Þetta er gert við um heim. 10% segja þeir. Metanól, þetta er búið til úr CO2 og rammagni mest megnis. Hugsanlega 10%. Rafmagn, tengilbílar, tvinnbílar og reynir rafbílar. Það gæti kannski komið í staðan fyrir svona 20% af því sem við í dag. Og svo aukinn orkunýttni hefbundunum vel að það er alltaf að vera sífellt sparnittnar og sparnittnar og sparnittnar í bensin og dísumlega. Þannig að í rauninni getum við sagt 65% minni olínotkun með við sama sömu stærða flota og við erum í dag. Það er hellingsárangur. Og þetta er ekki ein laust, þetta er bara fullt af laustum. Og bætir svo við því ef maður karpúlar 2.2 eða 2.2 að þá var búið að spara aftur 50 brúst í viðbót. Og hverju á maður að spyrja? Er það sérfræðingarnir? Þú veist, vita þeir hvað verður? Hefða, who the hell wants to hear actors talk? Bara vorn er sjálfur. Er þið þetta, vitum við öll hvernig þetta fór? Þetta kvót frá Ford, alveg frábært kvót, búin að nota það mikið. Konan hans ók á rammaspílreyndar. 
Og svo spyr maður fólk, eru þið til að breyta lífstílnum? Eru þið til að breyta líf ykkar til þess að bjarga umhverfinu? Meiri sér í Nígeríu, fólk bara segja, yes, ég er til í það maður. En hvað er, hver er sannlingurinn og, og lífið í þessu? Það erfiðast tækni, þú veist, lausnir, vörur, þetta er allt þetta að gera. Það erfiðast í öllu er að breyta hegðun fólks, breyta eigin hegðun og breyta hegðun fólks. Hvað getum við sagt? Þetta er sannleikur um lífið. Takk fyrir mig.